Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pat hier spielt und Transport Fever und wie schon angekündigt ist das hier eine direkt nachgeschobene Folge, wo ich mir so ein bisschen die Situation ähm, in Sachen Feintuning angucken will, um zu überlegen, was können wir hier äh, machen. Wieso? Ach so, doch, ist richtig. Er transportiert das Zeug hier hin, bringt es dann hier hin. Und dann, ähm, ja, stimmt. Das ist so die Mini-Verbindung, die wir hier haben. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ob hier irgendwas schief läuft. So, Dortmund vor allen Dingen und Herne. Die haben ein Problem. Hier kommt gerade Herne. Mal kurz gucken. Ausgezeichnet. Da können wir. Das können wir vielleicht relativ simpel lösen. Vielleicht sogar bei beiden. Dortmund Lebensmittel. Ah, der hat schon sehr viel. Das haben wir noch ausgezeichnet. Die Frage ist, setzen wir da einen zweiten Zug ein? Ja, ich glaube, das macht vielleicht sogar am meisten Sinn. Diese Schleife hier, die ist ziemlich problematisch. Man könnte überlegen, ob man sozusagen hier nochmal eine Abzweigung macht, hier rüber und dann so da reinführen lässt. Dann könnte man die Dortmund-Linie zumindest und genau die Getreidelinie, die könnte man dann daraus entfernen, aus dieser einen Schleife. Hm. Gut, erstmal müssen wir jetzt gucken, wie gehen wir mit diesen Zügen um. Er hat 130 dabei. Wie viel liegen hier jetzt noch? Nochmal so viel. Aber ich glaube, das lässt sich momentan nicht so gut trennen, diese Fragestellung. Ich würde das gerne einmal eben ausprobieren. Dann kann man das hier direkt... Ach Mist. So, hier raus. Ah ne, hier sind Gleise, okay. Das ist hier kein, da fährt hier nicht richtig raus. die Geschwindigkeiten sehen. Da sind wir bei unter 40. Wenn wir hier bei über 80 sind. Und dann von hier. So rüberziehen.
Muss ich mal kurz überlegen, ist das jetzt, heißt das jetzt, dass man... Nee, nee, ich glaube, das ist nur, wenn man die Weiche benutzt, hat man dieses Geschwindigkeitsproblem. Das gleiche müssten wir hier auch machen. Und dann würde ich einfach gerne... hier anliegend dann eine Weiche setzen. Ich muss das mal ausmachen. Sonst... Hä? Was habe ich denn hier gebaut? Humbug. So. ob wir hier eine Doppelkreuzweiche brauchen. Ich glaube nicht. Die Frage ist, ob das vom System gleich als schnellere Route angenommen wird. Oder ob das... Ähm ob wir das erst manuell so stellen müssen. So. Hier und hier muss was hin. Also hier. Und hier. So, und dann hier genauso. Hier und hier. Hier, da haben wir schon was. Okay, gucken wir mal kurz. Ne, bisher gilt das nicht als... Wir stellen mal... Äh, ...einen Wegpunkt hier hin. Das ist Wegpunkt Ausweich nach Gelsenherne GE. Und das ist Wegpunkt Ausweich GE. Na. Herne. So. Und jetzt müssen wir einmal kurz gucken. das alles so klappt. Ich hätte gern, dass du nach Gelsenkirchen Güterbahnhof hier an diesem Wegpunkt vorbeifährst und nach Herne Abzweig ähm, diesen Nein, Moment. Ja, doch. Und auf dem Rückweg Den hier. Wo fährst du denn jetzt gerade hin? Du hast nach Kerne Güterbahnhof. Nein, nach Gelsenkirchen Güterbahnhof. Du stehst jetzt nur auf dem falschen Gleis, mein Freund. Was soll denn der Blödsinn? Ach, jetzt blockieren sich hier welche gegenseitig. Wegen dieser Wegpunktsetzung. Wie auch immer der jetzt dahin, also... fährt der denn jetzt hin? Ach, nach Geltenkirchen. Der fährt nachher, ne?
So. Den hätte ich jetzt gerne, dass der, wenn der von Dortmund Süd kommt. diesen Wegpunkt benutzt. Und wenn der vom Güterbahnhof kommt, diesen Wegpunkt. So, und was ist jetzt mit dir? Warum wollen wir hier, was haben wir hier für ein Problem? Auf welchen freien Weg wartest du gerade? Ach, wahrscheinlich auf Geht ihr denn gerade den Weg? Naja. Fahr erstmal. Gut. Inwiefern das jetzt sich hier auf die Situation auswirkt, weiß ich nicht, wage sogar mal zu bezweifeln, dass es das groß tut. Herne Lebensmittel können wir relativ simpel klären, wenn wir den Zug haben. Herne Lebensmittel kriegt einfach ähm, einfach mehr Waggons da dran an den Fahrzeugersatz kein Stahl Der momentan für welche da dran? Güterwagen einfach. Ich finde die Geschwindigkeiten sind so ein bisschen nervig, wenn ich da nur mit 80 irgendwie lang fahren kann. So, du nimmst aber nur Lebensmittel mit, damit wir hier nicht die Kontrolle verlieren. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das schalten wir ein und wir machen einen sofortigen Ersatz. Gut, Ziel war jetzt sozusagen in erster Linie diese, diese ganze Trasse ein wenig durch diese Umleitung zu entlasten. Die wird natürlich jetzt hier minimal belastet. Aber ich hoffe, das gleicht sich aus. Also man kann ja einfach mal kurz gucken. Okay, auf dem Stück sind jetzt nur noch zwei unterwegs. Ich dachte, da wären mehr unterwegs. Hier aber auch nur zwei. Die waren aber vorhin eben auch noch da unterwegs. Hier sind, ja gut, da sind jetzt auch noch die Linien darunter. Wie geht es eigentlich mit C? 2 Millionen macht er inzwischen. Genau, und dann wollte ich nämlich mal gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Gibt es hier im Güterbahnhof überhaupt noch freie Terminals? Ja, das sind ja alles LKW-Terminals. Also die 5 und die 2 sind noch frei. wartest du jetzt gerade auf freie Wege? Jetzt nicht wegen der S-Bahn hier, oder? Ich meine, die Frage ist ja ehrlich gesagt auch, wieso...
Wieso wird dieses Gleis so stiefmütterlich angelegt? Okay, so. Das sieht doch schon besser aus. So. Und die Überlegung, warum ich das gucken wollte, war zu sehen, kommen wir hier in irgendeiner Form noch Richtung ähm, für eine Transportzug raus, mit dem wir nur Lebensmittel Richtung Norden transportieren. Ähm, ja, wir machen hier auch schon mal den Fahrzeugersatz einmal eben. Dann haben wir hier eine richtige Powerlock. Bei so richtig Geld machen die nicht, aber wir haben hier momentan dran 4-4, das ist eigentlich viel zu wenig. Na, Güte. Beide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann nehmen wir hier nochmal nur für Phi auch nochmal 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ersetzen wir das sofort. Und dann gucken wir uns das einmal an. Der dürfte dann ja sehr viel mehr transportieren können. Denn hier haben wir ja auch einen riesigen Überschuss. Warte auf freie Wege. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Das kann hier natürlich immer passieren. Ein Brems so ein Zug natürlich jetzt extrem auf, weil die Kurve hier natürlich extrem langsam ist. Aber das bringt ein kompaktes Schienennetz so ein bisschen mit sich. So, dann haben wir da ein Problem. Mal gucken, ob wir da mehr abtransportieren müssen. Rot ist definitiv eine Geschichte. Das hier oben ist definitiv auch eine. Wir schalten das einmal eben aus. Wir gucken uns den neuen Zug einmal an. Oh, der ist sogar zu groß für diesen Bahnhof. Aber eine ausgezeichnete Leistung, das ist doch gut. Und wir fahren mal mit, liebe Leute. Dann mache ich aber für heute auch Feierabend. Ähm ja, schön, wenn der andere jetzt sozusagen vorbei rattert und wir warten müssen. Das wird nicht die einzige sein, da ist die S-Bahn. Da müssen wir jetzt weiter warten, bis sie da vorne durch ist. Und jetzt haben wir grünes Licht. Hier rüber zu fahren. Und auch direkt abzubiegen. Oder noch nicht. Da fehlt sozusagen hier um die Ecke noch das Gegensignal. Übergänge sind einfach hässlich an den Straßen. Da muss man eigentlich die Straßen wirklich abreißen, um diese Hügelsituation da rauszukriegen. Gut, wir sind jetzt auf dem Weg ähm, nach 
Gelsenkirchen zu, oder nach Bochum zur Lebensmittelfabrik. Wir werden erstmal nicht wirklich schneller, weil wir hier ins Gleissystem müssen. Schneller als 80 dürfen wir hier in der Kurve nicht. Okay, da wird jetzt gleich eine S-Bahn. Ja, die hat Vorfahrt. Ob das so funktioniert? Ja, wir stehen hier ja noch in der Kurve. Okay. Die passt zum Glück dazwischen. Ich weiß ja nicht, wie mir die Brücke da rechts gefällt, die, wo die Straßenbahn gerade drüber fällt. Er fährt. Die Säulen finde ich das schon ein bisschen komisch. So, wir fahren jetzt sehr gemütlich hier über diese Stahlträgerbrücke, das ist echt skurril. Vielleicht muss man noch mal überlegen, ob man hier an den Gleisen was drehen kann. Und ich glaube, viel weiter nicht zu machen. Ich sag mal, wenn man da mit 80 durchfährt, kommt man da ja auch besser an. So, der Zug müsste voll bis oben hin. Ne, ist er nicht. Aber wir sind nicht voll bis oben hin. Wieso das denn eigentlich nicht? Hm. LKWs kommen hier aber auch kaum dazu, das einzuladen. Ehrlich gesagt, wäre fast zu überlegen, um bei dieser Entfernung nicht anstatt diesen riesen Bogen mit dem Zug zu fahren, mit ein paar LKWs, die von hier irgendwie die hier rüber brettern, da mehr rausholt. als mit dieser Zugverbindung. Weil die braucht ja, braucht ja immer Zeit und so hätten wir einen kontinuierlichen Strom. Überlege ich mir nochmal, aber nicht jetzt. Jetzt ist Feierabend für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, sagt euer Patje.